हेलो फ्रेंड्स माई स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था सेल स्ट्रक्चर ठीक है यानी हम लोग कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा कोशिका के बारे में और आगे के वीडियो में मैं आपको और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ ऐसे टिपिकल टॉपिक को थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों बनाने में एक्चुअली मेरा प्लानिंग था कि मैं वीडियो को एग्जैक्ट अपने टाइम पे अपलोड करूं लेकिन इस मैटर को ढूंढने और उसको आसान भाषा में लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो लेकिन वीडियो आपको मिलता जरूर है और जल्दी ही बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होने वाली है उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे ठीक है साथ ही साथ मैं पहले बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर से क्या करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस वीडियो को देख पाए ओके तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ओवर हिंट दे दिया था एक हिंट दे दिया था कि एक्चुअली में कोशिका झिल्ली क्या होती है तो जिन लोगों ने समझ लिया है बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने नहीं समझा है उनके लिए भी अच्छी बात है बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा और अब आप नहीं भूलेंगे समझ जाएंगे देखिए जब हम लोग बात करते कोशिका झिल्ली के बारे में इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेल मेम्ब्रेंस क्या बोला जाता है सेल मेम्ब्रेंस ठीक है हमने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है पादप मतलब पेड़ पौधे ठीक है तो जंतुओं और पादप दोनों जगह पाई जाती है कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली होती क्या चीज है एक्चुअली में एक तरह की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है अर्ध पारगम माने थोड़ा बहुत आर पार हो सकता है चीजें यानी बाहर से अंदर की तरफ चीजें आ सकती है और अंदर से बाहर की तरफ चीजें आ सकती है लेकिन अर्ध पारगम्य ठीक है पूरी तरीके से नहीं थोड़ा थोड़ा रिस्क करके इसके अलावा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि कोशिकांग को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना कोशिकांग क्या होता है कोशिका के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं जैसे आपका दर्जिका हो गया जैसे आपका माइटोकांड्रिया हो गया राइबोसोम हो गया लाइसोसोम हो गया तो ये सब जो है कोशिकांग होते हैं और अगले वीडियो में हम लोग कवर किया जाएगा दोस्तों कोशिकांग के बारे में और डिटेल से जितने भी होते हैं कोशिकांग उन सभी कोशिकांगों को मैं आपको जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा तो याद रखिए कोशिकांगों को बाहरी आघात से सुरक्षा मिले उसी लिए झिल्ली बनाई जाती है ठीक है इसके अलावा कोशिका के अंदर वातावरण को मेंटेन करना उसको संतुलित करने का भी काम ये जो है कोशिका झिल्ली करती है कोशिका के अंदर जो टेम्परेचर है वो सही ढंग से काम करे मेंटेन रहे बैलेंस रहे उसके लिए जिम्मेदार कौन है तो कोशिका झिल्ली ही जिम्मेदार है दोस्तों क्लियर तो आ रहा है ना आपको ठीक है आगे आप समझते जाइए अब देखिए कोशिका झिल्ली का बहुत सारा नाम है आपके एग्जाम में जरूरी नहीं को कोशिका झिल्ली ही दे वो आपको प्लाज्मा लेमा भी बोल सकता है प्लाज्मा लेमा आप कंफ्यूज जाएंगे सर ये नया नाम क्या आ गया तो ये प्लाज्मा लेमा भी दोस्तों कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है बाकी इसका नाम कोशिका झिल्ली ये तो जानते हो आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहीं कहीं बोला जाता है कहीं कहीं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेंस बोला जाता है ठीक है तो कई सारे इसके नाम है तो उस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा साथ में एक चीज और याद रखिए कि यह झिल्ली जो है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है किसकी बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है मतलब फास्फोलिड का तात्पर्य होता है लिपिड प्रोटीन और लिपिड इसका एक परत होता है जिससे झिल्ली का निर्माण होता है तो कोशिका झिल्ली आप समझ गए ना आप क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेना है पर्याप्त जानकारी आपको दी जा रही है अगर आप इतनी चीजों को याद रखते हो तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं आगे देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में जिसको हम लोग सेल वाल बोलते थे और मैंने आपको बताया कि जो सेल वाल होता है ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है ये सामान्यतः कहाँ पाया जाता है तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है क्यों क्योंकि उनके ऊपर जो कठोर आवरण होता है वही क्या है कोशिका भित्ती है कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए वहां पर कोशिका भित्ती होता है कोशिका भित्ति के ठीक अंदर जो होता है कोशिका झिल्ली होता है हाँ कुछ जंतु कोशिका में भी पाया जाता है ये लेकिन वो अपवाद स्वरूप हैं ऐसे आप बोल सकते हो जैसे कवक हो गए नीले हरे सहवाल हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था साथ ही साथ याद रखेगा जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है साथ ही साथ अपारगम्य होती है जिस तरह से कोशिका झिल्ली था वो अर्ध पारगम में था वहां पे चीजें अंदर से बाहर बाहर से अंदर आ जा सकती थी लेकिन कोशिका भित्ती जो होता है वो अपारगम में होता है मतलब कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता है ठीक है अब अगर आपको कोशिका भित्ती समझना है तो एक दो चीजें और याद रखो कोशिका भित्ती में अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जंतुओं के अंदर ये पाए जाते हैं तो जिसमें से सहवाल और हरित पादप जो होते हैं सहवाल और हरित पादपों में जो कोशिका भित्ती होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है याद रखिएगा 
सहवाल और हरित पादप में कोश का भित्ति किसका बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है आपसे एग्जाम में पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा जंतुओं और कवकों में ये कोश का भित्ति जो होता है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जंतु यानी जीवाणु में सॉरी जीवाणु यानी बैक्टीरिया में और कवक में ये कोश का भित्ति किसका बना होता है कार्बो हाइड्रेट का बना होता है साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात कर दूं कीट का या ईस्ट का ठीक है तो कीटों में यह काइटीन का बना होता है ये तो आपको पता होगा काइटीन के बारे में ठीक है तो कीटों और ईस्ट के ऊपर जो कोच का भित्ति होती है वो काइटीन की बनी होती है सहवाल और हरित पादप में सेलुलोज की बनी होती है और बैक्टीरिया और कवक में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है तीनों टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद रखिएगा ठीक है आगे ये आपको चीजें समझाता हूँ अब देखिए आगे कोश का भित्ति जो होता है ये पादपों की सबसे बाहरी परत होती है कोश का भित्ति जो होता है ये पादप जो होता है उसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है ठीक है याद रखिएगा और ये कठोर और साथ ही साथ अपारगम्य होता है इसका कार्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना होता है जिस तरह से जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली सुरक्षा प्रदान करती है कोशिकांगों को ठीक उसी तरह से कोशिका भित्ति भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है कुछ पौधों की कोशिका भित्ति सेलोज के साथ साथ लिगानिन भी पाया जाता है अभी मैंने पीछे आपको बताया कि आ, आ, क्या बताया आपको कि कुछ पादपों में जो है ये किस पर पाया जाता है कोशिका भित्ति जो होता है सेलोज का बना होता है लेकिन उसके साथ साथ कुछ पौधों में सेलोज के साथ साथ लिगानिन भी पाया जाता है अभी नया शब्द आ गया जो लिगानिन ये क्या होता है तो याद रखिए जो लिगानिन होता है ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है क्या करता है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है अगर हम बात करें इस कोशिका भित्ति के बारे में तो कोशिका भित्ति को कुल चार तरीके से समझा जा सकता है प्रथम प्रकार की कोशिका भित्ति द्वितीय प्रकार की तृतीय प्रकार की और मध्य पटल ठीक है ये तीन तरीके से हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे प्रथम कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है स्पेशली खाली और खाली सेलुलोज की बनी होती है और यथा कवक और ईस्ट में जो काइटीन का होता है वो तो आप जानते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं द्वितीय प्रकार की कोशिका भित्ति के बारे में तो ये सेलुलोज के साथ साथ लिगानिन का बना होता है साथ में एक और पदार्थ पाया जाता है जिसको पैक्टीन बोलते हैं क्या बोलते हैं पैक्टीन तो अगर आप पैक्टीन न भी याद रखते हो लेकिन आप याद रखो द्वितीय प्रकार की कोशिका भित्ति है सेलुलोज और लिगानिन जो अभी पीछे बताया हूं लिगानिन क्या करता है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है सहारा सहायता नहीं सहारा तृतीय प्रकार की कोशिका भित्ति जो होती है जाइलम नामक पदार्थ से बनी होती है जाइलम वो जाइलम मत समझिएगा जाइलम फ्लोएम अलग चीज है ये जाइलन है एक्स वाई एल ए एन ठीक है जाइलन और मध्य पटल जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है और इसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिक्स होने की वजह से एकदम सीमेंट की भांति मजबूत होता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कोश का झिल्ली के बारे में साथ साथ कोश का भित्ति के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुट करता है इसलिए इन चीजों को याद जरूर से रखिएगा कंफ्यूज मत होगा आगे ये अब मैं समझाता हूं आपको जीव द्रव्य के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ठीक है जीव द्रव्य क्या होता है देखिए कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को जितना कुछ मिलता है वो क्या कहलाता है जीव द्रव्य कहलाता है कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं अब एक्चुअली में अगर हम बात करें तो कोशिका के अंदर पाया क्या जाता है तो एक तो पाया जाता है कोशिका द्रव्य और दूसरा पाया जाता है केंद्रक द्रव्य मैंने आपको बताया था केंद्रक द्रव्य मतलब केंद्र केंद्रक के अंदर वाले हिस्से में जो द्रव पाया जाएगा वो केंद्रक द्रव और कोशिका के अंदर जो पाया जाता है कोशिका और केंद्र के ठीक बीच में ये कोशिका द्रव ठीक है याद रखिए इसी जीव द्रव्य में जीवों की सभी जैविक तरह की क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं क्यों क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे होता है गालजी का यहीं होता है राइबोसोम लाइसोसोम सब कुछ यहीं पे पाया जाता है तो जीव द्रव्य की जीवन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पूरा होता है तो यही जीव द्रव्य में पूरा होता है इसलिए इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है क्या बोला जाता है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है अब देखिए थोड़ा सा मैं डिफाइन किया हूं आप कंफ्यूज मत होएगा आप पदार्थों का नाम याद रखिए उतना आपके लिए काफी है अगर परसेंटेज नौ भी याद रहेगा तो चलेगा देखिए जीव द्रव्य की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अस्सी परसेंट हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जल होता है उसके अस्सी परसेंट हिस्से में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जल होता है और उस अस्सी परसेंट का अगर मैं निन्यानवे परसेंट की बात कर लू तो उस अस्सी परसेंट का निन्यानवे परसेंट याद रखिये ये कार्बन होता है ठीक है और एक परसेंट में आपका क्या होता है पोटेशियम कैल्शियम और लोहा और सोडियम इस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं तो आपको जो फोकस करना है वो परसेंटेज पे ना फोकस करके आपको ये फोकस करना है कि जीव द्रव में आखिर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होगा जल पाया जाता है कार्बन पोटेशियम कैल्शियम लोहा सोडियम ये सारे पदार्थ जो है जीव द्रव के अंदर पाए जाते हैं इसके अलावा अगर दूसरे परसेंटेज में बात करूं 
संरचना में तो कार्बन 20 परसेंट हाइड्रोजन 10 परसेंट नाइट्रोजन 8 परसेंट और ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें बासठ प्रतिशत तक होती है तो ये दो प्रकार से यहाँ पे मैं जीवद्रव को आपको समझाने की कोशिश किया हूँ इसको लेके चलिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा आगे आइए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल आप तो सब याद रखिए इससे कार्बन पाया जाता है पोटेशियम कैल्शियम सोडियम लोहा ये सारी चीज पाए जाते हैं तो इन सारी चीजों को याद रखिए परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखता वो आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा आगे देखिए जीवद्रव के बारे में कुछ स्पेशल चीजें जो आपसे एग्जाम में पुट करता है जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जीवद्रव की खोज किसने किया था तो इसका खोज किया था दोस्तों फेलिक्स डुजार्डिन ने किसने फेलिक्स डुजार्डिन ठीक है लेकिन जीवद्रव का नामकरण किसने किया था यह जेई पुरकिंजे ने किया था जेई पुरकिंजे तो देखिए अब ऐसे ऐसे वैज्ञानिक का नाम है तो याद नहीं होते हमें भी पता है कि याद नहीं होते देखो एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए लेकिन अगर नहीं याद होता है तो परेशान होने की बात नहीं अगर आप पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ख्याल आ जाएगा ठीक है अब जैसे यहां पे दे रहा है कि जीवद्रव की खोज फेलिक्स ने किया जीवद्रव को फोटो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ठीक है जीवद्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म यहां पे मैंने आपको बताया ना प्रोटोप्लाज्म तो याद रखिएगा जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी खोज किसने किया है फेलिक्स ने किया है प्रोटोप्लाज्म फेलिक्स याद रखिए और जेई जेई साहब ने क्या किया इसका नामकरण किया है जेई याद रख लीजिए ठीक है इसके अलावा किसने जीवद्रव को जीवन का आधार कहा है तो थॉमस हक्सले ने थॉमस हक्सले ने क्या बताया है जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा है और जीव द्रव्य का मत किसने दिया है तो विलियम सुल्ज ने दिया है ये चार वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है याद रखिएगा इसके अलावा अगर हमें जीव द्रव्य को समझना है तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जीव द्रव्य में दो चीजें शामिल की जाती है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियो प्लाज्म ये दो चीजों के बारे में हमको पढ़ना है और इसके बारे में हम आज ही सीखेंगे अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा दोस्तों कोशिका द्रव के बारे में ठीक है क्या होता है कोशिका द्रव तो याद रखिए जो केस कोशिका झिल्ली होती है और जो केंद्र झिल्ली होती है इन दोनों के बीच में स्थित द्रव को क्या बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं कल ही मैं आपको समझाया था यहाँ पे देखिए मैं अपने फिगर में चलता हूँ आपको यहाँ पे मैंने समझाया था कि ये देखिए कोशिका झिल्ली है और ये आपकी केंद्र झिल्ली इनके बीच में जो रेड वाला लाइन है यही क्या है यही लाइन क्या है जीव द्रव्य कहलाता है ठीक है जीव द्रव्य तो टोटल ओवरऑल को बोल देते हैं लेकिन उसके बीच का जो हिस्सा है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है इसको क्या बोलते हैं स्पेशली कोशिका द्रव आपको यहां दिख रहा होगा देखिए कोशिका द्रव लिखा और इस पूरे को काउंट कर लेंगे जब इस रेड वाले को अंदर वाले रेड वाले को भी तब यह कहलाएगा जीव द्रव्य नहीं दिख रहा है क्या जब हम इस रेड को काउंट करेंगे साथ ही साथ अंदर वाले रेड को काउंट करेंगे जब दोनों को काउंट करते हैं तब जीव द्रव्य कहलाता है नहीं तो बाहर वाला हिस्सा कोशिका द्रव और अंदर वाला हिस्सा केंद्रक द्रव जब इन दोनों को मिला देते हैं इसको इसको तो क्या बन जाता है आपका जीव द्रव्य बन जाता है ठीक है तो इसको याद रखेगा अच्छा चलिए आगे समझते हैं कोशिका द्रव को तीन भागों में बांटा गया समझने के लिए बात समझिएगा कोशिका द्रव को कितने हिस्सों में बांटा गया तीन हिस्सों में बांटा गया एक का नाम रखा गया एक्टोप्लास्ट क्या नाम रखा गया एक्टोप्लास्ट अब आप समझिए एक्टोप्लास्ट क्या होता है देखिए एक्टोप्लास्ट जो होता है कोशिका भित्ति से सटा होता है क्या बोला उसने कोशिका भित्ति से सटा होता है तो बात को समझिएगा कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति आपकी पाई जाती है पादप में याद आ गया ना पादप में पादप के अलावा कहाँ मिलेगी कुछ कवक कुछ बैक्टीरिया में भी ये पाई जाती है ठीक है तो अब अगर हम वहां की बात कर लिए तो कोशिका भित्ति से सटा होता है मतलब ये जो है जंतुओं में नहीं होती है कोशिका भित्ति कहाँ मिलेगा या तो पातर मिलेगा या तो कुछ जंतुओं में मिलता है तो वो अपवाद की कंडीशन में है बहुत महीन झिल्ली होती है और इस झिल्ली का दूसरा नाम है जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा कला प्लाज्मा कला जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा कला ठीक है इसके अलावा दूसरे तरह का कोशिका द्रव्य है उसका नाम है टोनोप्लास्ट ठीक है यह रिक्तिका या रसधानी के चारों तरफ पाया जाता है जिसको बोलते हैं रिक्तिका धानी तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों रिक्तिका क्या होता है या रसधानी क्या होता है तो आप समझ जाओगे कि इसके चारों तरफ जो ये पाया जाता है झिल्ली वो होता क्या है ठीक है इसके अलावा तीसरा वाला जान लीजिए मीसो ठीक है मीसो जो होता है एक्टो और टोनो के ठीक बीच में जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बीच में पाया जाता है तो इसको बोलते हैं मीसो याद रखे इसमें कोशिका के निष्की पदार्थ भी शामिल होते हैं मीसो में कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ भी शामिल होते हैं ठीक है चलिए अब अपनी बात हम लेके आते हैं दोस्तों केंद्र के ऊपर केंद्र के बारे में आप लोगों ने काफी बार सुना और आपको लग रहा होगा कि यार केंद्र क्या होता है इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं और इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने अट्ठारह से पहले ठीक है तो अठारह से पहले बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को एक नाम दिया क्रोमेटीन
बाद में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो उसके अध्ययन से पता चला कि केंद्रक के चारों तरफ एक तरह का आवरण भी पाया जाता है और उस आवरण पे दो समानांतर झिल्लियाँ पाई जाती हैं याद रखिएगा ये अगर मैं बीच में बात करूं कि न्यूक्लियस है तो ये एक तरफ एक झिल्ली और एक और झिल्ली दो समानांतर झिल्लियाँ पाई जाती हैं ठीक है याद रखिए ये बाहर वाली जो झिल्ली दिख रही है ये आपकी कोशिका झिल्ली है और ये दोनों जो अंदर वाली दिख रही है ये आपकी केंद्रक झिल्ली है ठीक है तो केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में ये अवरोध का काम करती है देखिए केंद्रक में मिलने वाला द्रव मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा है और कोशिका द्रव मतलब आपका ये जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ये वाला द्रव ठीक है तो इन दोनों के बीच एक अवरोध का काम करती है क्योंकि डुअल लेयर है ठीक है दो समानांतर झिल्लियां हैं याद रखिए इसकी जो बाई झिल्ली है इसकी जो बाई झिल्ली है ये किससे जुड़ी होती है ये अंत द्रव्य जालिका से जुड़ी होती है आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि अंत द्रव्य जालिका होता क्या है इसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं तो इससे जुड़ा होता है और यहीं पर अंतर द्रव्य जालिका से एक और चीज सटा होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम है। तो जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यह है राइबोसोम ठीक है तो अंतर जब भी जालिका से जुड़ा होता है और राइबोसोम इससे जुड़ा होता है एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है सामान्यता सामान्यतः एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं एक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं किंतु कुछ परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता ये केंद्रक रहित भी होता है कब जब वो परिपक्व अवस्था में होता है तब अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो जैसे अस्तनधारी जीवों में बात करूं तो अस्तनधारी जीवों में जो आरबीसी होता है उसमें जो है कि वो केंद्रक रहित होता है ठीक है ऊंट को छोड़ करके ऊंट को छोड़ करके बाकी जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें जो आरबीसी होता है वो केंद्रक रहित होता है साथ में पौधों में चालनी नलिका कोशिका इसको सीव ट्यूब बोलते हैं सीव ट्यूब ठीक है याद रखेगा पौधों में चालनी नलिका कोशिका इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ये अपवाद जो है इसको आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके अपवाद की चीजें ज्यादा पूछता है तो दोस्तों आज का टॉपिक बस यहीं तक इसके बाद की जो टॉपिक थी कोशिकांग के बारे में पढ़ाना था तो मैंने सोचा कि अगर कोशिकांग के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको तुरंत वहीं पर मैं क्लियर करूंगा अंतर्द्रवी जालिका क्या होता है राइबोसोम क्या होता है माइटोकांड्रिया क्या होता है ठीक है लाइसोसोम क्या होता है तो बहुत सारे टॉपिक वहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिकांग की बातें करेंगे क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है एक कन, एक कोशिका के अंदर बहुत सारी कोशिकांग में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं उन सभी चीजों का विस्तृत अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हर जगह से पुट करता है तो बायोलॉजी अब आपको समझ में आ रही होगी और चीजें आपको अच्छे से कवर भी कर रहे होंगे जो लोग स्ट्रीन नाइन्टी वन से पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग ध्यान दें कि यहाँ पे सभी विषयों को पढ़ाया जाता है और ये क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल कराई जाती है ठीक है इसका कोई चार्ज नहीं है इसलिए आप जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं स्टडी नाइन्टी वन सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया वहाँ पर सीरियल वाइज मैंने नंबर नंबरिंग करके वीडियो को सेट किया हूँ उसी नंबरिंग के आधार पर आप वीडियो को पढ़िएगा बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है सर किस तरह से वीडियो को पढ़ें तो वहाँ पर नंबरिंग पड़ी हुई है आपको जो भी विषय पढ़ना हो सारे विषय आप वहाँ से पढ़ सकते हैं हाँ एक बात याद रखिए अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है ठीक है और उसके अलावा वन लाइनर जीएस कवर करना है अब जीएस में हर एक विषय की मैं बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग पढ़ाते हैं तो मैं चाहूंगा कि दिन भर में आप लोग एक दो वीडियो जाता है ठीक है वहां पर कभी कभी तीन भी आता है तो दो से तीन वीडियो होते हैं ज्यादा नहीं आपका एक से दो घंटे का समय लगेगा आप लोग एग्जाम ट्रेंड हमारा एक नया चैनल है एग्जाम ट्रेंड्स वहां पर जाकर के इन चीजों को जरूर पढ़ा करिए क्योंकि क्या होता है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन रिवाइज करते हो आप घर पर बैठ के सौ क्वेश्चन नहीं हल कर पाते हो डेली सौ क्वेश्चन अगर हल कर लेते तो शायद आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन अगर आप वहां पर आएंगे तो वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेबल होते हैं जिनको अच्छे अच्छे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है तो उनको आप पढ़िए सीखिए और नए नए क्वेश्चन हल करना जानिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप हमारे नए चैनल पे आ सकते हैं जिसका नाम है फोर जी मैथ्स लास्ट में यस जरूर लगाएगा फोर जी मैथ्स वहां पर आके आप आ, अपनी क्लासेस ले सकते हैं वहां पे नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है परसेंटेज की क्लास चल रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट लास्ट भी पढ़ाया जा रहा है तो दो दो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं नंबर सिस्टम धीरे धीरे कवर हो रहा है और परसेंटेज आपका पूरा कवर हो गया है प्रॉफिट एंड लास्ट स्टार्ट किया गया है तो अगर आप लोग चाहिए तो आप वहाँ जाके फ्री में पूरी मैथ की क्लास देख सकते हैं और बिल्कुल जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी टाइप के प्रश्न वहाँ आपको हल कराए जाएंगे इसके अलावा आप डाउट क्लास भी वहाँ ले सकते हो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है चीज़ों में डाउट होता है समझने में परेशानी है तो आप अपना डाउट भेज
या सही तरह से उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा जरूर से चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं अपने इसके अलावा आप अपने फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं ठीक है अलग अलग ग्रुप के माध्यम से अलग अलग जगह पे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस चीज चैनल से जुड़ पाए और अपना भविष्य संवार पाए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू थैंक यू सो मच